హలో ఫార్మా జాబ్ యాస్పిరెంట్స్ ఈ వీడియోలో శాస్ ప్రోగ్రామర్కి క్లినికల్ శాస్ ప్రోగ్రామర్కి డిఫరెన్స్ ఏంటో వాటి యొక్క జాబ్ ప్రొఫైల్స్ ఆర్ జాబ్ డ్యూటీస్ ఏంటో అనేది క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దిస్ ఈజ్ హరీ అండ్ యు ఆర్ వాచింగ్ రుద్రాస్ ఎడ్యూ క్యాబ్ ఇంతకుముందు వీడియోలో శాస్ ప్రోగ్రామర్కి ఎలాంటి జాబ్స్ ఉంటాయో ఎలాంటి ఇండస్ట్రీస్లో వర్క్ ఉంటుంది శాలరీ పే స్కేల్ ఏంటి అనేది కూడా క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది ఆ వీడియో చూడకపోతే కనుక ఛానల్లో మీరు సెర్చ్ చేసి చూడవచ్చు ఆ కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అయితే ఇస్తాను సో కమింగ్ టు ద టాపిక్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ శాస్ ప్రోగ్రామర్ అండ్ క్లినికల్ శాస్ ప్రోగ్రామర్ అంటే వాటి యొక్క వర్క్స్ కానీ ఆర్ జాబ్ ప్రొఫైల్ ఏముంటుంది వర్క్స్ ఏముంటుంది క్లినికల్ శాస్ ప్రోగ్రామర్ అవ్వాలంటే ఏం నేర్చుకోవాలి అలాగే శాస్ ప్రోగ్రామర్ అవ్వాలంటే ఏం నేర్చుకోవాలి క్వాలిఫికేషన్స్ ఏ ఉండాలి అనేది కూడా మీకు ఈ వీడియోలో క్లియర్గా మీకు చెప్తాను ఇంతకుముందు వీడియోలో చెప్పినట్టుగా శాస్ ప్రోగ్రామర్ యొక్క డ్యూటీస్ అగ్రికల్చర్ ఇండస్ట్రీలో ఉంటుంది అలాగే ఫైనాన్స్ ఇండస్ట్రీలో ఉంటుంది ఆటోమోటివ్ మార్కెటింగ్ ఇండస్ట్రీలో ఉంటుంది అలాగే హెల్త్ కేర్ ఇండస్ట్రీలో ఉంటుంది అగ్రికల్చర్ కావచ్చు ఫైనాన్స్ కావచ్చు ఆటోమోటివ్ ఆర్ బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీ కావచ్చు మార్కెటింగ్ రిలేటెడ్ ఆల్ దీస్ అన్ని ఇవన్నీ కూడా నార్మల్ శాస్ ప్రోగ్రామర్ కింద మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు అలాగే ఓన్లీ క్లినికల్ శాస్ ఆర్ క్లినికల్ రీసెర్చ్ రిలేటెడ్ జాబ్స్ అయితే క్లినికల్ శాస్ ప్రోగ్రామర్ కింద మీరు డివైడ్ చేయొచ్చు అండ్ ఏ జాబ్కైనా శాస్ ప్రోగ్రామర్కైనా ఆర్ క్లినికల్ శాస్ ప్రోగ్రామర్కైనా కామన్ డ్యూటీస్ ఏ ఉంటాయంటే డేటా మేనేజ్మెంట్ ఆర్ ప్రిడిక్టివ్ అనాలిసిస్ ఆర్ ప్రిడిక్టివ్ మోడలింగ్ ఉంటుంది అండ్ రిలేటెడ్ టు టైమ్ సిరీస్ అనాలిసిస్ కూడా మీకైతే జాబ్స్ అయితే ఉంటాయి అన్నిట్లో కూడా మీరు చేసేది ఏంటంటే ఇంపోర్టింగ్ డేటా ఆర్ ఎక్స్పోర్టింగ్ రా డేటా సో ఇంపోర్టింగ్ చేసుకోవడం ఒకటి ఫస్ట్ స్టెప్ ఉంటుంది అలాగే అవసరం అయితే ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం ఏ విధంగా ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం అంటే రిపోర్ట్స్ జనరేట్ చేసి ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం ఆర్ శాస్ ప్రొసీజర్స్ యూస్ చేసి ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం అండ్ కంబైనింగ్ ద డేటా సెట్స్ అంటే రెండు మూడు డేటా సెట్స్ని కంబైన్ చేయడం ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా సెట్స్ని కంబైన్ చేసి వాటిలో ఉన్న కామన్ పాయింట్స్ ఆర్ కామన్ వేరియబుల్ని కన్సిడర్ చేసి అన్ని డేటాస్ని మిక్స్ చేసి ఆర్ ఒక చోటకు తీసుకొచ్చి వాటి నుంచి స్టాటిస్టికల్ టేబుల్స్ తయారు చేయడం అనేది మెయిన్ కాన్సెప్ట్ అనమాట ఏదైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నాయనుకోండి వాటిని కరెక్ట్ చేయడం కూడా ఒక పని అయితే ఉంటుంది సో కమింగ్ టు ద నార్మల్ శాస్ ప్రోగ్రామర్ అంటే ఆటోమోటివ్ ఇండస్ట్రీలో కావచ్చు అలాగే బ్యాంకింగ్ రిలేటెడ్ ఆ ఫైనాన్షియల్ ఫైనాన్స్ రిలేటెడ్ ఇండస్ట్రీస్లో మీకు వర్క్ ఏదైతే ఏ ఉంటుందంటే గ్యాదరింగ్ డేటా ఫస్ట్ స్టెప్ గ్యాదరింగ్ అంటే డిఫరెంట్ సోర్సెస్ మేనేజ్మెంట్ ఇచ్చే సోర్స్ కావచ్చు ఆ డిఫరెంట్ డేటా బేస్ నుంచి మీరు కలెక్ట్ చేసే సోర్స్ కావచ్చు డిఫరెంట్ సోర్సెస్ నుంచి గ్యాదర్ చేసుకోవడం వాటిని ఆ డేటా బేస్ని మేనేజ్ చేయడం ఆర్ మెయింటైన్ చేయడం కూడా మీ వర్క్ అయితే ఉంటుంది ఒక రకంగా అండ్ దెన్ ప్రిపేరింగ్ అండ్ ప్రజెంటింగ్ ఆపరేషన్ రిపోర్ట్స్ సో దానికి సంబంధించిన డేటాకి సంబంధించిన రిపోర్ట్స్ అయితే మీరు ప్రిపేర్ చేయాలి అండ్ ప్రజెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది డేటా మెయింటెనెన్స్ కూడా చేస్తారు అండ్ వాటి యొక్క ఆటోమేషన్ కూడా చేస్తారు అంటే డేటా మెయింటెనెన్స్ సంబంధించిన ఆటోమేషన్ కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ దెన్ క్రియేటింగ్ మ్యాక్రోస్ ఇంకా ఏం చేయొచ్చు అంటే క్వాలిటీ కంట్రోల్ ప్రొసీజర్స్ ని పర్ఫామ్ చేయాలి సో అదే కాకుండా డాక్యుమెంట్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం వీళ్ళు ఏదైతే రిపోర్ట్స్ జనరేట్ చేస్తారో వాటి బట్టి కూడా డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది సో వీళ్ళు ఒక కీ రోల్ ప్లే చేస్తారనమాట సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ నార్మల్ శాస్ ప్రోగ్రామర్ సో ఇప్పుడు క్లినికల్ శాస్ ప్రోగ్రామర్ డ్యూటీస్ కొద్దాం సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే శాస్ డేటా సెట్స్ని బిల్డ్ చేస్తారు అంటే కొంతమంది కొన్ని కంపెనీస్లో డమ్మీ డేటా సెట్స్ని ప్రిపేర్ చేయడం కూడా ఉంటుంది సో అదే కాకుండా ఎస్డిటిఎం అంటే వీళ్ళు శాస్ ప్రోగ్రామింగ్ సంబంధించి అంటే లైక్ క్లినికల్ శాస్ ప్రోగ్రామింగ్ సంబంధించి వీళ్ళు కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ఫాలో అవ్వాలి సో ఆ గైడ్ లైన్స్ ఏంటంటే ఎస్డిటిఎం కానీ యాడమ్ రిలేటెడ్ గైడ్ లైన్స్ కానీ ఆర్ సిడిస్క్ గైడ్ లైన్స్ ఫాలో అవ్వాలి ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే క్లినికల్ రీసెర్చ్ అనేది ఒక డ్రగ్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ఫేజెస్ని దాటుకుని వచ్చి ఒక డ్రగ్ని ఏడిఆర్స్ యాడ్వర్స్ రియాక్షన్స్ని తక్కువ ఉండేలాగా ఆర్ ఎక్కువ ఎఫికసీ ఉండే డ్రగ్ ఏదైతే ఉందో వాటిని మార్కెట్లో రిలీజ్ చేసేలా చేయాలి సో ఇక్కడ క్లినికల్ రీసెర్చ్ ఉపయోగం ఏంటంటే ఒక డ్రగ్ యొక్క ఎఫికసీని తెలుసుకోవడం వాటి
స్టడీ చేసేది క్లినికల్ ఫేజ్ మళ్ళీ ఈ క్లినికల్ ఫేజెస్లో కూడా ఫోర్ ఫేజెస్ ఉంటాయి కావాలంటే మనం దానికి ఒక కొత్త వీడియో వేరే వీడియో చేసి పెడతాను సో కమింగ్ టు దిస్ ఈ క్లినికల్ ఫేజెస్నన్నీ దాటుకుని వెళ్ళే ముందు ఫోర్త్ ఫేజ్లో పోస్ట్ మార్కెటింగ్ సర్వేలెన్స్ అనేది జరుగుతుంది అంటే థర్డ్ ఫేజ్లో డ్రగ్ యొక్క క్యాపబిలిటీ ఏంటి కెపాసిటీ ఏంటి ఎఫికసీ ఏంటి అనేది తెలుసుకున్న తర్వాత ముందుగా కొంతమంది పేషెంట్స్కి మాత్రమే ఇచ్చేలాగా మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేస్తారు అదే పోస్ట్ మార్కెటింగ్ సర్వేలెన్స్ సో అందులో ఏం తెలుస్తుందంటే డ్రగ్కి ఎంత ఎఫికసీ ఉంది కంప్లీట్గా తెలుస్తుంది అలాగే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి ఎంత తక్కువగా ఉంటే అంత మంచిది కాబట్టి అంతవరకు మనం తెలుసుకోవడానికి వీలవుతుంది అందులో శాస్ ప్రోగ్రామర్ యొక్క డ్యూటీ ఏంటంటే ఈ ఎస్డిటిఎం యాడమ్ గైడ్ లైన్స్ ఆర్ సిడిస్క్ గైడ్ లైన్స్ ఫాలో అయ్యి ఇవన్నీ కూడా యూటిలైజ్ చేసుకుని ఈ గైడ్ లైన్స్ యూటిలైజ్ చేసుకుని డేటా సెట్స్ అనేది కరెక్ట్గా బిల్డ్ చేయాలి ఇంటర్నల్ టీమ్తో కమ్యూనికేట్ చేయడం అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది అలాగే ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ వాళ్ళు ఇచ్చిన అనాలిసిస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఒక ప్రోటోకాల్ని తయారు చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ సిఆర్ఎఫ్ కేస్ రిపోర్ట్ ఫామ్స్ని గైడ్ లైన్స్కి అనుగుణంగా తయారు చేయాల్సి ఉంటుంది సో వాళ్ళు కూడా ఈ ఈ పనిలో ఇన్వాల్వ్ అవుతారు అలాగే శాస్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి కూడా అందులో మనం టేబుల్స్ కానీ లిస్టింగ్స్ కానీ ఫిగర్స్ కానీ తయారు చేయాల్సి ఉంటుంది సో వీటన్నిటినీ కూడా ఫైనల్గా అనలైజ్ కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ టేబుల్స్ని లిస్టింగ్స్ని ఫి ఫిగర్స్ని టీఎల్ఎఫ్స్ అని కూడా అంటారు మీరు ఏదైనా శాస్ ప్రోగ్రామర్ యొక్క జాబ్ ప్రొఫైల్ చూస్తే అంటే ఒక జాబ్కి అప్లై చేసుకునే ముందు ఈ జాబ్ ప్రొఫైల్ చూస్తే టీఎల్ఎఫ్ అని కూడా ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఆ టీఎల్ఎఫ్ ఏంటంటే టేబుల్స్ లిస్టింగ్ అండ్ ఫిగర్స్ సిఆర్ఎఫ్ని రివ్యూ చేయడం అలాగే వాటి యొక్క అనిటేషన్స్ని కానీ ఆ డేటా డెజిగ్నేషన్స్ కూడా రివ్యూ చేయడం అనేది కూడా ఖచ్చితంగా చేయాల్సి ఉంటుంది వీళ్ళు బయోస్టాటిస్టిషియన్స్ ఆర్ డేటా మేనేజ్మెంట్ పీపుల్తో కూడా ఖచ్చితంగా కలిసి వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది శాస్ ప్రోగ్రామర్కి అదర్ డ్యూటీస్ కూడా ఉన్నాయి అంటే స్టడీ మేనేజ్మెంట్ రిపోర్ట్స్ కూడా తయారు చేయాల్సి ఉంటుంది యూజింగ్ శాస్ అలాగే ప్రోగ్రామ్డ్ అనాలిసిస్ డేటా సెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అనాలిసిస్ చేసినవి కానీ చేయాల్సినవి కానీ ఆర్ టేబుల్స్ కానీ లిస్టింగ్స్ కానీ గ్రాఫ్స్ కానీ ఫిగర్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా వ్యాలిడేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలాగే అనాలిసిస్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ అన్నీ కూడా స్టాటిస్టికల్ అనాలిసిస్ థింగ్స్ అన్నీ కూడా పర్ఫామ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలాగే క్లినికల్ అండ్ స్టాటిస్టికల్ సమరీ రిపోర్ట్స్ కూడా తయారు చేయాల్సి ఉంటుంది అలాగే ఎఫికసీ రిపోర్ట్స్ దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ థింగ్ ఎఫికసీ రిపోర్ట్స్ అనేది కూడా జనరేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఫైనల్గా ఫైనల్ రిపోర్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి క్వాలిటీ కంట్రోల్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు క్వాలిఫికేషన్స్ చూద్దాం శాస్ ప్రోగ్రామర్కి అలాగే క్లినికల్ శాస్ ప్రోగ్రామర్కి క్వాలిఫికేషన్స్ ఇందులో శాస్ ప్రోగ్రామర్ చూస్తే ఇంజనీరింగ్ చేసిన వాళ్ళు మ్యాథ్స్ చేసిన వాళ్ళు అంటే బిఎస్సీ కానీ ఎంఎస్సి మ్యాథ్స్ అందులోని మెయిన్లీ అప్లైడ్ మ్యాథమెటిక్స్ చేసిన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా అప్లై చేసుకోవచ్చు కంప్యూటర్ సైన్స్ చేసిన వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు అండ్ బిఎస్సి ఎంఎస్సి స్టాటిస్టిక్స్ చేసిన వాళ్ళు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు అండ్ కమింగ్ టు ద క్లినికల్ శాస్ ప్రోగ్రామర్ క్లినికల్ శాస్ ప్రోగ్రామర్ అనేది మెయిన్లీ ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు అలాగే సైన్స్ లైఫ్ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు బట్ ఇక్కడ లైఫ్ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళకి కొంత లైక్ లైఫ్ సైన్స్ రిలేటెడ్ కొంత క్లినికల్ రీసెర్చ్ రిలేటెడ్ కొంత టెర్మినాలజీ తెలుస్తుంది అంటే యాడ్వర్స్ రియాక్షన్ అంటే ఏంటి యాడ్వర్స్ ఈవెంట్ అంటే ఏంటి ఇలాంటివన్నీ కూడా వాళ్ళకి అర్థం చేసుకోవడం అనేది ఈజీగా ఉంటుంది సో అలాంటి అలాంటి టైంలో లైఫ్ సైన్స్ చేసిన వాళ్ళకి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ అయితే ఉంటుంది అండ్ దెన్ కమింగ్ టు ద లైఫ్ సైన్స్ ఏ ఏ డిగ్రీ చేసిన వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు బీ ఫార్మసీ చేస్తే అప్లై చేసుకోవచ్చు అలాగే ఫార్మా డి ఆర్ ఎం ఫార్మసీ చేసినా అప్లై చేసుకోవచ్చు బయోటెక్నాలజీ చేసినా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎంబీబీఎస్ ఆర్ బీడిఎస్ ఎండి ఏ చేసినా అప్లై చేసుకోవచ్చు అలాగే బిహెచ్ఎంఎస్ బియుఎంఎస్ బిఏఎంఎస్ అంటే లైక్ యునానీ కానీ ఆయుర్వేదిక్లో బ్యాచులర్ డిగ్రీ చేసిన వాళ్ళు హోమియోలో బ్యాచులర్ డిగ్రీ చేసిన వాళ్ళు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు అలాగే ఎంఎస్సి మైక్రోబయాలజీ బయోకెమిస్ట్రీ బయోటెక్నాలజీ బయో ఇన్ఫర్మాటిక్స్ ఎంఎస్సి కెమిస్ట్రీ జువాలజీ జెనెటిక్స్ అండ్ బాటనీ ఈ లైఫ్ సైన్సెస్ అన్నీ చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా అప్లై చేసుకోవచ్చు మెయిన్లీ అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే అగ్రికల్చర్ స్
అండ్ క్లినికల్ శాస్ ప్రోగ్రామర్కి అయితే ఒక రకంగా ట్రైనింగ్ ఇస్తుంది రెండింటిలో కామన్ పాయింట్స్ అయితే ఉంటాయి కామన్ ట్రైనింగ్ సెషన్స్ అయితే ఉంటాయి బట్ ఈ క్లినికల్ శాస్ ట్రైనింగ్లో ఒక ఒక స్టెప్ ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది ఓకే సో కమింగ్ టు దిస్ శాస్ ట్రైనింగ్ శాస్ ట్రైనింగ్లో నార్మల్ శాస్ ట్రైనింగ్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం అందులో బేస్ శాస్ నేర్చుకుంటారు బేస్ శాస్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ శాస్ అనమాట అంటే శాస్ యొక్క ఇంటర్ఫేస్ ఎలా ఉంటుంది సాఫ్ట్వేర్ ఎలా ఉంటుంది ఆ ఇంటర్ఫేస్ ఎలా ఉంటుంది అందులో క్లిక్కబుల్ బటన్స్ ఏంటి దాని యొక్క యూజర్స్ ఏంటి అవన్నీ నేర్పిస్తారు అనమాట సో దట్ ఈస్ బేస్ శాస్ అలాగే అడ్వాన్స్డ్ శాస్ అడ్వాన్స్డ్ శాస్లో మ్యాక్రోస్ కానీ ఎస్క్యూఎల్ కానీ ఇలాంటివి నేర్చుకుంటారు అండ్ అడ్వాన్స్డ్ డేటా మోడలింగ్ కూడా నేర్చుకుంటారు అండ్ దెన్ రిపోర్ట్ జనరేషన్ కూడా నేర్చుకుంటారు ఫైనలీ ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇస్తారు ప్రాజెక్ట్ చేస్తారు దట్ ఈస్ నార్మల్ శాస్ ట్రైనింగ్ క్లినికల్ శాస్ ట్రైనింగ్ అంటే దాంట్లో కూడా ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ ఫోర్ స్టెప్స్ ఆర్ ఫైవ్ స్టెప్స్ కామన్గా ఉంటాయి ఒక స్టెప్ ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది సో ఈ క్లినికల్ శాస్ ట్రైనింగ్లో బేస్ శాస్ అడ్వాన్స్ శాస్ అలాగే సిడిస్క్ రిలేటెడ్ ఎస్డిటిఎం యాడమ్ కూడా నేర్చు నేర్చుకుంటారు సో అలాగే ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తారు ఇక్కడ సిడిస్క్ కానీ ఎస్డిటిఎం యాడమ్ అంటే ఏంటి చూద్దాం సిడిస్క్ అంటే క్లినికల్ డేటా ఇంటర్చేంజ్ స్టాండర్డ్ స్టాండర్డ్స్ కన్సార్టియం అంటే ఇదొక కన్సార్టియం లాంటిది అనమాట అంటే ఒక ఇంటర్ఫేస్ ప్రీ క్లినికల్ ఆర్ క్లినికల్ రీసెర్చ్లో జరిగే రీసెర్చ్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఈ సిడిస్క్ లాంటి సాఫ్ట్వేర్ రిలేటెడ్ దాంట్లో ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే అంటే లైక్ ఇది ఇది ఒక స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్ అనమాట ఓకే సో ఈ రీసెర్చ్ రిలేటెడ్ ఏమి జరిగినా కానీ ఎఫ్డిఏకి కానీ ఆర్ ఇండియన్ రిలేటెడ్ ఇండియా రిలేటెడ్ గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్ కానీ తెలియజేయాల్సి ఉంటుంది అంటే లైక్ ఒక డ్రగ్ రీసెర్చ్ ఒక డ్రగ్ మీద రీసెర్చ్ జరిగితే ఆ రీసెర్చ్ ఎలా ఉంది దాని యొక్క డేటా ఎలా ఉంది అనేది ఈ పర్టికులర్ ఫార్మాట్లోనే ఎంటర్ చేయాలన్నమాట సో ఖచ్చితంగా ఈ డేటా అంతా కూడా ఈ సిడిస్క్ రిలేటెడ్ కన్సార్టియంలో ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఈ ఫార్మాట్లోనే చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఈ ఇలా చేస్తే కనుక వాళ్ళకి అనలైజ్ చేసే వాళ్ళకి ఆర్ అప్రూవల్ ఇచ్చే వాళ్ళకి ఈజీ అవుతుంది ఓకే అంటే సో వాళ్ళు ఇచ్చిన ఈ పర్టికులర్ ఫార్మాట్లోనే చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట అండ్ కమింగ్ టు ద ఎస్డిటిఎం స్టడీ డేటా టాబ్లేషన్ మోడల్ ఓకే సో ఇది ఒక మోడల్ అనమాట స్టడీ డేటాని ఎలా చేయాలి ఎలా తయారు చేయాలి అనేది దానికి ఒక స్టాండర్డ్ థింగ్ అనమాట అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ యాడమ్ అంటే అనాలిసిస్ డేటా మోడల్ ఇది కూడా ఒక స్టాండర్డ్ థింగ్ సో ఈ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం సిడిస్కి కానీ ఎస్డిటిఎం ఆర్ యాడమ్ రిడే రిలేటెడ్ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం డేటా అనేది ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలాగే గ్రాఫ్స్ కానీ లిస్టింగ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ప్రొడ్యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో దిస్ ఈజ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ శాస్ అండ్ క్లినికల్ శాస్ కోర్స్ అనేది మీరు ఆన్లైన్లో చేసుకోవచ్చు లేదంటే డైరెక్ట్గా ఒక ఆఫ్లైన్లో ఒక ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళి చేయొచ్చు నా గైడెన్స్ ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ఒక టీచర్ ఎదురుగా ఉండి చేస్తేనే ఖచ్చితంగా మీకు మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ లేదంటే మంచి నాలెడ్జ్ కానీ వస్తుంది అండ్ కమింగ్ టు దిస్ కోర్స్ డీటెయిల్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ని బట్టి ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ నుంచి సిక్స్టీ డేస్ కూడా మీకు టైం పీరియడ్ అయితే ఉంటుంది కోర్స్ పీరియడ్ అయితే ఉంటుంది ఫీ వచ్చేటప్పటికి ట్వంటీ థౌజండ్ నుంచి థర్టీ థౌజండ్ వరకు ఉంది నేను ఎంక్వైరీ చేసిన దాన్ని బట్టి ప్రజెంట్ అయితే ఈ కోర్స్ చేసిన తర్వాత మీరు ఏ ఫీల్డ్లో అయితే ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉన్నారో అంటే బ్యాంకింగ్ కావచ్చు ఫైనాన్స్ రిలేటెడ్ కావచ్చు ఆటోమోటివ్ కావచ్చు అగ్రికల్చర్ కావచ్చు లేదంటే క్లినికల్ రీసెర్చ్ కావచ్చు సో మీరు ఏ ఇండస్ట్రీలో అయితే ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉన్నారో అటువైపు మీరు ట్రై చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వీడియోలో శాస్ రిలేటెడ్ జాబ్స్ ఏ ఏ కంపెనీస్లో ఉంటాయి అలాగే ఫ్రెషర్ జాబ్స్ ఏ కంపెనీస్లో అప్లై చేసుకోవచ్చు ఆర్ ఇంటర్న్షిప్స్ ఆ పర్టికులర్ ఇంటర్న్షిప్స్ ఏ కంపెనీస్లో ఉన్నాయి ప్రజెంట్ ఏ కంపెనీస్లో ఉన్నాయా అనేది కూడా మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్పడం జరుగుతుంది అండ్ ఇలాంటి ఫామ్ ఆ జాబ్స్ గురించి తెలుసుకోవడానికి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ బెల్లైకాన్ అయితే క్లిక్ చేయండి వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్కి ఖచ్చితంగా షేర్ చేయండి అండ్ డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్స్లో తెలియజేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ ఐ విల్ క్యాచ్ యూ అప్ ఇన్ అనదర్ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ టిల్ దెన్ దిస్ ఇస్ హరి కామేష